El lunes siguiente a Pentecostés, la iglesia celebra la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. La Santa Sede estableció esta memoria mediante el decreto de la Congregación para el Culto Divino, publicado el 11 de febrero del 2018. Extractos del texto del Papa Francisco Me gustaría mirar a María como imagen y modelo de la Iglesia, y lo hago recuperando una expresión del Concilio Vaticano II. Dice la Constitución Lumen Gentium, como enseñaba San Ambrosio, la Madre de Dios es una figura de la Iglesia en el orden de la fe, la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Partamos desde el primer aspecto, María como modelo de fe. ¿En qué sentido María es un modelo de fe de la Iglesia? Pensemos en quién fue la Virgen María, una joven judía, que esperaba con todo el corazón la redención de su pueblo. Pero en aquel corazón de joven hija de Israel había un secreto que ella misma aún no lo sabía. En el designio del amor de Dios estaba destinada a convertirse en la madre del Redentor. ¿Cómo ha vivido María esta fe? La vivió en la sencillez de las miles de ocupaciones y preocupaciones cotidianas de cada madre, en cómo ofrecer los alimentos, la ropa, la atención en el hogar. Esta misma existencia normal de la Virgen fue el terreno donde se desarrolla una regulación singular y un diálogo profundo entre ella y Dios, entre ella y su Hijo. El sí de María ya perfecto al principio, creció hasta la hora de la cruz. Allí su maternidad se ha extendido abrazando a cada uno de nosotros, nuestra vida para guiarnos a su Hijo. Vamos al segundo aspecto. María, modelo de caridad. ¿En qué modo María es para la Iglesia ejemplo viviente de amor? Pensemos en su disponibilidad respecto a su pariente Isabel. Visitándola, la Virgen María no le llevó solo una ayuda material. También esto, pero llevó a Jesús que ya vivía en su vientre. Llevar a Jesús a aquella casa quería decir llevar la alegría, la alegría plena. Isabel y Zacarías estaban felices por el embarazo que parecía imposible a su edad. Pero es la joven María quien les lleva la alegría plena, la que viene de Jesús y del Espíritu Santo y se expresa en la caridad gratuita, en compartir, en ayudarse, en comprenderse. La Virgen quiere traernos también a nosotros, a todos nosotros, el gran don que es Jesús, y con él nos trae su amor, su paz, su alegría. Así la iglesia es como María. La iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria. La iglesia no es una ONG. La iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio. La iglesia lleva a Jesús y debe ser como María cuando fue a visitar a Isabel. ¿Qué le llevaba a María? Jesús. La iglesia lleva a Jesús. Esto es el centro de la iglesia, llevar a Jesús. Si por hipótesis una vez sucediera que la iglesia no lleva a Jesús, esa sería una iglesia muerta. La iglesia debe llevar la caridad de Jesús el amor de Jesús. Un último aspecto, María modelo de unión con Cristo. La vida de la Virgen Santa fue la vida de una mujer de su pueblo. María oraba, trabajaba, iba a la sinagoga, pero cada acción se cumplía siempre en unión perfecta con Jesús. Esta unión alcanza su culmen en el Calvario. Aquí María se une al Hijo en el martirio del corazón y en el ofrecimiento de la vida al Padre para la salvación de la humanidad. La Virgen hizo propio el dolor del Hijo y aceptó con él la voluntad del Padre. 
en aquella obediencia que da fruto, que da la verdadera victoria sobre el mal y sobre la muerte. Es muy bella esta realidad que María nos enseña, estar siempre unidos a Jesús. Pidamos al Señor que nos dé su gracia, su fuerza, para que en nuestra vida y en la vida de cada comunidad eclesial se refleje el modelo de María. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.